가슴 보형물을 토끼 등에다가 넣어서 6개월까지 관찰을 했습니다 스무스 보형물에서는 가장 피막이 얇게 형성이 되었지만 옛날에 사용하던 거친 표면의 보형물을 집어넣었을 때는 피막이 오히려 두껍게 형성되는 것을 볼 수가 있었고 이런 염증 반응이 조금 더 많이 일어나는 것으로 보였습니다 안녕하세요 인클라인TV 성형외과 전문의 조정목입니다 오늘은 지난 6월 달에 네이처 자매지인 바이오메디컬 엔지니어링이라고 하는 논문에 가슴 보형물의 표면이 동물에서 어떤 면역 반응을 일으키는지 어떤 이물 반응을 일으키는지에 대한 논문이 발표가 되어서 그 논문을 간단하게 리뷰를 해보려고 합니다 이 내용을 보게 되면 내용이 되게 두껍고요 의학 논문보다는 조금 공학 쪽에 가까운 논문이기 때문에 굉장히 상세하게 실험에 대한 방법들이 설명이 되어 있었는데 간결하게 중요한 내용 위주로 설명을 드려보 도록 하겠습니다. 일단 이 논문이 나오게 된 계기는 2년 전에 있었던 거친 표면을 가진 물방울 보형물이 희귀함을 일으키는 문제가 발생하면서 이 인공 보형물의 표면에 관심을 갖기 시작했어요. 이 많은 데이터를 놓고 통계를 내어 보니 표면의 거칠기에 따라서 면역 반응이 다른 것으로 인해서 림프암이 생겼다라는 결론이 도출됐기 때문에 거친 표면 보형물은 전 세계적으로 더 이상 사용되고 있지 않죠. 그래서 ISO 기준으로는 스무스 보형물이라고 구분되어 있는 가슴 보형물을 주로 사용을 하는데 스무스 보형물은 두 가지가 있습니다. 예전에는 이렇게 투명한 보형물을 스무스 보형물이라고 불렀고 이렇게 불투명한 약간 매끈매끈하지 않은 표면을 갖고 있는 보형물은 마이크로 텍스처 또는 나노 텍스처라고 불려왔었어요. 그런데 이제 바뀐 ISO 기준에 따르면 어, 0에서부터 10 사이는 스무스로 그리고 10에서 50까지는 마이크로 텍스처 그리고 50이 넘어가는 거치기를 가지고 있는 보형물은 마크로 텍스처로 분류가 되었습니다. 사실은 나노 텍스처라고 불리던 그런 보형물들도 다 ISO 분류에 따라서 스무스 보형물로 다 통칭하게 되었어요. 그래서 이 논문에 보면은 그 전자현미경 사진으로 표면을 확대해 놓은 사진이 있고 시판되고 있는 보형물들의 표면을 검사했어요. 거친 보형물은 더 이상 사용하지 않기 때문에 아 이게 이런 형태였구나 라고 파악할 수 있는 걸로 끝나지만 왼쪽에 있는 보형물들 같은 경우는 표면이 아주 매끈하고 약간 거칠기가 있는 보형물 두 가지를 비교를 하는 논문이라고 볼수 있습니다 그래서 이 논문의 요지는 표면에 가지고 있는 조성은 큰 차이가 없지만 영어로는 Average Roughness라고 되어 있는데 평균 거칠기를 기계로 측정했을 때 값에 따라서 면역 반응이 달라진다는 얘기예요 결론적으로 먼저 말씀을 드리면 어느 정도의 약간의 거칠기가 있어야지만 면역 반응을 억제하는 T셀을 반응을 일으키기 때문에 구형 구축을 일으키는 이물 반응을 조금 억제하는 면역 억제 기능이 생기게 됩니다 하지만 그런 거칠기가 너무 심해지게 되면 이물 반응을 일으키는 세포들을 주변으로부터 많이 불러들이기 때문에 오히려 구형 구축의 원인이 될수 있는 피막이 두껍게 잡힌다 라는 내용으로 정리가 되어 있습니다 그래서 여기에 있는 연구자들은 토끼와 쥐에다가 실험을 했습니다 제가 요거는 레지던트를 졸업하는 과정에서 석사학위를 딸때 실험을 했었는데 었 실리콘 보형물 삽입 후 인조진피를 이용한 피막 구축의 예방 효과입니다 여기에 있는 논문을 읽으면서 그때 생각이 많이 났어요 그때 당시에 제가 가지고 있었던 주제도 어떻게 하면 구형 구축을 적게 할수 있을지에 대해서 이 표면을 가공할 수는 없으니까 인조진피라고 하는 재료를 사용해서 구형 구축을 조금 줄여줄 수 있는 거에 대한 실험을 했고 검체를 얻었던 과정들이 사실은 비슷한 과정의 실험이었더라고요 그래서 우선 가슴 보형물을 토끼 등에다가 넣어서 6개월까지 관찰을 했습니다 그래서 면역 반응이 어느 정도 생기는지 그리고 캡슐은 얼만큼 두껍게 생기는지를 관찰을 했는데 적당한 정도의 거칠기를 갖고 있는 스무스 보형물에서는 가장 피막이 얇게 형성이 되었지만 옛날에 사용하던 거친 표면의 보형물을 집어넣었을 때는 피막이 오히려 두껍게 형성되는 것을 볼 수가 있었고 이번에는 쥐를 실험을 했는데 흥미로운 부분이 있어요 우리 몸은 커다란 외부 물질이 몸에 들어오게 되면 면역 반응을 일으킨과 동시에 이물 반응을 일으켜서 주변에다가 방벽을 쌓게 되어 있습니다 그게 바로 피막이라고 하는 캡슐인데 최근에 밝혀진 부분에 있어서는 외부의 물질들을 무조건 공격하는 T셀만 있는 게 아니라 그런 공격적인 T셀들을 자제시켜주는 조절 T셀이 따로 있는 것으로 되어 있어요 그래서 이번에 쥐 실험을 할 때는 하나는 정상적인 쥐로 실험을 하고 하나는 T셀이 문제가 있는 누드 마우스에다가 실험을 했어요 T셀이 정상적으로 기능하고 있는 쥐에다가 새로운 스무스 보형물이 들어간 경우에는 
그런 면역 반응들이 적게 일어나고 피막이 두껍지 않았습니다. 그런데 누드마우스에다가 실험을 했을 때는 스무스 보형물이나 거칠기를 가진 보형물이나 이런 두꺼운 피막이 형성이 되었어요. 정리를 하자면 거칠기가 거칠어질수록 이물 반응은 많이 생기기 때문에 염증 반응이 많이 발생함으로 인해서 두꺼운 피막이 생깁니다. 그런데 4마이크로 정도 되는 적당한 거칠기가 있는 경우에는 그런 면역 반응을 억제시켜 줄수 있는 T셀을 활성화 시키기 때문에 오히려 아예 매끈매끈한 보형물보다 좀더 얇은 피막이 생기고 적은 면역 반응조차도 좀더 억제할 수 있는 효과가 있는 거죠 이런 면역 반응 억제가 잘 되지 않는 게 대표적인 게 자가 면역 질환입니다 너무나 과도하게 활성된 면역 세포가 문제를 일으키는 경우가 자가 면역 질환인데 그렇다는 얘기는 면역 반응을 과도하게 활성화 시켜주는 것들을 막는 기능을 가지고 있는 표면을 갖는 것들은 아무래도 우리 몸의 장기간에 있었을 때 조금 더 안전하고 우리 몸에서 잘 자리 잡을 수 있다는 라 그런 공학적인 내용이 담겨있는 논문이라고 볼수 있습니다. 물론 이게 사람 몸에서도 비슷한 반응이 일어나는지를 확인을 해야겠죠. 그래서 해당 논문에는 가슴 수술을 재수술을 한 검체 조직을 검사를 해서 피막의 두께나 면역 반응성에 대한 부분들을 관찰한 결과도 실려 있습니다. 거기에서도 역시나 4마이크로미터 정도 되는 약간의 거칠기를 가진 새로운 스무스 보형물이 완전히 매끈한 보형물보다는 좀더 얇은 피막을 가지고 있었고 거칠기가 아주 높은 표면을 가진 보형물에서는 훨씬 더 두꺼운 피막을 형성하고 있었던 것들을 데이터로 보여주고 있습니다. 사실은 여기 논문에 그런 내용이 나와 있지는 않지만 데이터상으로는 표면의 거칠기에 따라서 마찰 개수가 증가되는 데이터가 있었어요. 완전히 매끈매끈한 투명한 보형물을 사용했을 때 발생할 수 있는 문제는 구형구축이 발생할 수 있다는 가능성에 대한 부분 뿐만 아니라 보형물의 마찰력이 너무 떨어지기 때문에 밑빠짐이나 보형물이 옆으로 빠지는 증상이 조금 있을 수 있는 임상적인 증상이 발생할 수 있습니다 그런데 제가 생각하기에는 어느 정도 약간의 마찰력이 있어야 그냥 단순히 구형구축이 적은 것 뿐만 아니라 위치가 잘 자리 잡히고 균형 있는 가슴이 되게끔 하는데 도움이 된다고 생각을 합니다 물론 이런 공학적인 데이터가 항상 의학적인 실제 임상과 100% 연결이 되지는 않습니다. 하지만 많은 선생님들께서 수술을 하신 결과에 대해서 봤을 때 스무스 보형물 안에서도 차이가 있음을 조금 느끼고 계시고 실제로 환자분들께서도 촉감에 대한 부분이나 모양에 대해서 차이점을 얘기하고 계시기 때문에 그런 차이가 생기는 원인이 어디에서 오는 것인지를 계속해서 밝혀내고 그리고 그런 장점들을 활용하고 문제가 생기는 부분들을 해결하는 것이 바로 의학과학이거든요 그래서 이번에 나온 네이처 자매지에 실린 논문은 저희가 유튜브 아래 더보기 아래 란에다가 링크를 넣어 두었으니 어, 들어가서 찾아보시고 안에 있는 내용들과 그림들과 사진들을 확인해 보시면 좋을 것 같습니다 지금까지 인클라인TV 조정목이었습니다